Le Premier ministre Jean Castex a insisté lors d'une intervention jeudi visant à renforcer les mesures sanitaires sur l'importance de télécharger l'application « Tous anti-Covid » disponible depuis le 22 octobre. Le Premier ministre a précisé au passage qu'il l'avait lui-même fait. « Tous anti-Covid » doit permettre d'automatiser les traçages des malades du coronavirus et de leurs cas contacts en signalant les interactions à risque. Il ne s'agit pas d'une nouvelle application, mais de la nouvelle monture de Stop Covid, une application lancée en mai. Mais de l'aveu même du gouvernement, elle n'avait pas réussi à rencontrer son public. Télécharger l'application s'avère très simple. Si vous avez déjà téléchargé Stop Covid auparavant, il vous suffit de taper tous anti-Covid dans la barre de recherche de Google Play Store sur Android ou l'application Store sur iOS. Cliquez ensuite sur Mettre à jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire pour le télécharger et l'installer pour Android. C'est parti Sur votre Android, vous allez sur Play Store et vous cliquez dessus. Et sur la barre de recherche, tu tapes « Tous anti-Covid ». Tu le sélectionnes en cliquant dessus et tu cliques sur « Installer ». L'installation est en cours et vient de se terminer. Et tu cliques sur « Ouvrir ». Tu es sur la première page d'accueil, tu cliques sur « Je veux participer ». Vous allez voir, c'est très simple. 1. J'active l'application en utilisant le Bluetooth de votre téléphone. Tous anti-Covid détecte les téléphones des autres utilisateurs qui restent à proximité du vôtre. En 2, je reste informé. Vous serez informé si vous avez été à proximité d'un utilisateur testé positif à la COVID-19. En 3, je protège mes proches et les autres. Et là, vous cliquez sur « Continuer ». Vous arrivez aux confidentialités. Vos données sont protégées, tous anti-COVID et conformes à la réglementation qui garantit la protection de vos données. Pour plus d'informations, vous cliquez sur le lien bleu. Comment les données sont échangées Tous anti-Covid utilisent uniquement le Bluetooth de votre téléphone. Vos données de géolocalisation ne seront ni enregistrées ni échangées. C'est important que vous le sachiez. Le Bluetooth est utilisé pour obtenir une estimation sur la base d'un modèle statistique de la proximité entre deux téléphones. Vous cliquez donc sur « Accepter ». La détection. Autoriser les contacts Bluetooth tous anti-Covid a besoin d'utiliser le Bluetooth de votre téléphone pour fonctionner. Aucune donnée de géolocalisation ne sera échangée ou enregistrée. Vous cliquez donc sur « Autoriser ». On vous demande si vous avez bien compris. Si vous avez compris, vous cliquez sur « J'ai compris ». Moi, j'autorise. Tous anti-Covid a besoin de fonctionner de manière continue en arrière-plan. Acceptez de désactiver l'optimisation de la batterie pour tout anti-Covid seulement. Donc, vous cliquez sur « Accepter ». En arrière-plan, cela veut dire que vous ne le verrez pas. Une nouvelle fenêtre qui vous demande d'arrêter l'optimisation de l'utilisation de la batterie. L'application anti-Covid pourra être exécutée en arrière-plan. L'utilisation de sa batterie ne sera pas limitée. Donc vous refusez ou vous autorisez. Moi, j'autorise. Et là, nous sommes aux notifications. Recevez une notification en cas d'exposition à risque. Si vous avez été à proximité d'un utilisateur déclaré comme un cas de Covid-19, vous serez averti. Tous anti-Covid vous donnera alors les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé. Donc, pour cela, vous cliquez sur « Autoriser les notifications ». Et bien sûr, n'oubliez pas les gestes barrières qui restent primordiaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, de tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir, d'utiliser des mouchoirs à usage unique et jetez-les et évitez de vous toucher le visage. Donc, vous cliquez sur « C'est noté ». Tout anti-Covid est désactivé. Activez tous anti-Covid, vous cliquez sur le bandeau jaune. Nous en sommes donc à l'étape de vérification. Cette action vous permet de sécuriser l'accès de tous anti-Covid. Vous saisissez donc le texte du visuel. Ou vous affichez un autre visuel. Confirmez. Comme vous pouvez le voir, l'étape d'activation est réussie. 
La mise à jour a été faite à l'instant et l'on vous dit qu'il n'y a pas d'exposition à risque détectée. Et pour en savoir plus, vous appuyez sur « En savoir plus ». Et si vous voulez désactiver tous anti-Covid, vous cliquez sur « Désactiver ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à bientôt sur Ordi 94.